。肖战结束了内蒙的拍摄，回到北京，借剧组转场。肖战有两天的时间不用拍戏，二号、三号休息。今天《射雕》剧组在北京的拍摄又要继续了。这两天，肖战还获得了一个奖项，在中美电影节一举夺得年度优秀青年演员称号。这个奖前天就获得了，因为禁娱的原因，当天的舆论是没有报道的，只是小范围传播。这就导致有的粉丝在猜测肖战是否真的获得了这个奖项。事实再次证明，肖战的流量太大了。敏感时期肖战的消息是要低调的，这与之前很多事情都验证了。肖战现在所有的不寻常，都是因为他的流量太大。内娱也只有肖战需要低调。肖战低调是他实力的象征，也绝对是一件好事。所有的媒体和活动单位都认同以及配合肖战保持低调。回到这个奖项。梦中的那片海，肖战真的演得非常好。前期的意气风发，到后期的遭逢苦难的颓丧，再到最后从头开始的魄力，肖战都拿捏得恰到好处。演员演技都在线，作品也是台湾口碑三爆，十几轮上新电视台，观众们是真爱看这部剧啊！在如今累于诸多所谓流量的作品开播，发生吴广参与、林广裸播的现象时，网友们就发现，肖战的《梦中的那片海》是二零二三年全集有广的一部作品，同时，这也是唯一一部开播满广全集有广的年代剧，是今年唯一一部央视发战报的作品，是在冷档期市占率达到百分之十三的作品，是一部重播了十三轮的作品，可以说是肖战拯救了杨小培和西西影业。再一次说回这中美电视节，肖战在这个活动中拿奖是什么概念呢？作为国务院新闻办公室。国家广播电视总局、美国制片人协会、美西编剧协会和中国驻美大使馆支持，推动中美影视交流，促进中美文化沟通和理解的中美影视年度盛会——中美电视节的诞生，也标志着蓬勃的中国电视剧走出国门，走向好莱坞，走向世界。肖战能够在这样一个电视节目中拿到年度优秀青年演员的奖项，靠的还是肖春生这个角色，不难看出《梦中的那片海》的优秀。肖战获得了中美电视节年度优秀青年演员奖项，这个奖项是对他在演艺事业中的卓越表现和不懈努力的肯定，也是对他未来发展前景的看好，也是肖战拿奖的热身和开始。肖战自出道以来，一直以他独特的魅力和精湛的演技征服了众多观众。他的表演风格多样，从古装剧到现代剧，从青涩少年到成熟男人，他都能够游刃有余的驾驭。在梦中的那片海中的优秀表现，也是能够证明肖战的演技有多好。而这次获得中美电视节年度优秀青年演员奖项，对肖战来说意义非凡。这是对他个人演技和表演才华的高度认可，也是对他在这个行业中的地位和影响力的肯定。同时，这个奖项也为他的未来发展注入了更多的动力和信心。对于肖战粉丝来说，这个奖项无疑是一个巨大的鼓舞和支持。一直陪伴肖战度过了许多艰难的时刻，如今看到他在事业上取得了这样的成就，也感到无比骄傲和欣慰。肖战的成功并不是偶然的，他在演艺事业中付出了很多努力和汗水，不断挑战自己，尝试不同类型的角色和作品。他拥有着出色的演技和表演天赋，但更重要的是他对演艺事业的热爱和执着追求。希望肖战能够继续保持这样的状态和热情。在未来的演艺事业中取得更加辉煌的成就，同时希望粉丝们能够一直支持他，陪伴他走过未来的每一段路程。我们期待肖战给予娱乐圈不断输出新的优秀的作品，也期待肖战得到一个又一个奖项。娱乐圈林林总总这么多明星，觉得最具星光又最接地气的就是肖战。就说最近的 GUCCI 的全球广告，规模之大，数量之多，画面之具，无一不令人叹为观止。肖战的言语身姿更是无论放大多少倍都不走形失真，反而愈大愈霸气侧漏，国际巨星风范展露无余。而在星光璀璨外的日常，他又是那个最真、最接地气的邻家帅哥。这既远又近，既令人骄傲又无比亲切的感觉，真是让人无法不爱他。最近有一个标题，真是把人们都整蒙圈了：黑子讲春生的事，这是闹哪样？黑子啥时候跟肖战这么熟了？这是渗透进去要开黑的节奏吗？看了内容才恍然大悟，死黑子非比黑子，而是梦中的那片海中的角色郭黑子的扮演者。他在直播里谈到了肖战，也让我们通过他的讲述，看到了难得一见的肖战剧组日常与趣事。
。这段讲述不长，但内容丰富，细品极有滋味。开始讲述了在火车站的一点小事。不得不说，肖战星光太盛，名气太大，哪怕是同组的演员也不好跟他太近，何况远远近近的还有那么多跟拍的。但你们想想那画面，一群演员在那聊天，肖战走过来。直接搂着两边人肩膀问道：“你们聊啥呢？”这一个动作，一句问话，瞬间拉近距离，那么亲切自然，直接融入，太带感了。肖战骨子里就没把自己当成高高在上的存在，这是他的品性。有的人有一点成绩就会瞧不起人，而有的人哪怕闻名世界，也依然和蔼亲切。这世界就是这样，越有内涵、越有境界的人，反而把自己放得更低。关于查抗原的事就更有意思了。这三女两男的工作人员做梦也想不到，有一天查抗原会查到肖战头上，心疼小姐姐，不知慌成什么样子，还担心弄疼了肖战。查身份证那位也是惊着了，脏口都出来了。这也就是他没有发生渠道，若有的话，估计得一篇全是，就像粉丝发一篇啊啊一样。这绝对是他人生极具纪念意义的一刻。查了肖战的身份证，摸了肖战的身份证。与本人面对面，可以想象，多年以后，他依然对此事津津乐道的样子。他曾经让无数粉丝极度的发狂。关于肖战，就是他本名从没怀疑过。肖战那句话说的对，这世界没有秘密。黑子听到这句话，当时可能觉得肖战还有点冷幽默，不过细思却有点心酸。他踏入娱乐圈是因缘际会，就是以素人真身不设防的走进了这滩浑水。他以赤诚之心面对这个世界，世界却回以他最残暴的洗礼。若是一名，早就被黑粉扒出来了。作为公众人物是没有隐私的，对他尤其彻底。对于一个没有背景靠山的普通人，才华就是他的底气，干净就是他的武器，没有秘密是他对这个世界的淡然与从容。话说回来，肖战的聪明智慧在早期的综艺里就尽显无疑。狼人杀完两把，就会是肖战的小傲娇。真是可爱死了！都说娱乐圈是个看脸的世界，但光有颜却是注定走不了长远的。当初的团综肖战的机智，让他显山露水，让低调的他光芒难遮难掩。后面没有智慧格局，又怎么走出杀人的泥潭？没有长远的眼光，怎会于巅峰投身话剧，在演艺道路上节节攀升？到如今，顶级资源在握，名导环绕，身在东方，却已走向世界。这一路行来。点点滴滴都是智慧的光芒。都说细节见人品，从这些小事上最能看出品性。娱乐圈充斥着阴险狡诈、明争暗斗，明星光环的背后又有着几多隐忍与交换。肖战能在这泥沼中杀出一条血路，打出自己的一片天地。才华是底气，真诚是底色，热爱是动力，智慧是方式，勇毅是途径，干净是武器，善良是包容。包容这个并不太美好的世界。并始终阳光向上，如此肖战叫人如何不爱？